Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, bom te ver de novo, boa tarde para a Cássia, que eu já vi ontem, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, o nosso primeiro assunto é fiscal, receita. De um lado, receita e despesa, né? De um lado, o governo fazendo, tentando aí emplacar no Congresso vários projetos, como, por exemplo, a taxação dos fundos exclusivos, é, de que já falamos hoje, é, mas ao mesmo tempo o Congresso aprovando pautas que retiram receita da União sem compensações. E, e aí, Vera? Tá difícil dessa conta parecer que fecha, né, Sardenberg? A gente já tem uma sombra de dúvida pairando muito grande sobre o marco fiscal, a sua rigidez, a sua possibilidade de se mostrar factível. É, e o ano está quase acabando sem que o ministro Fernando Haddad tenha conseguido aprovar toda é, a cartela de projetos que ele imaginou necessária para aumentar a arrecadação sem necessariamente aumentar a carga tributária. Vai aumentar para alguns setores, mas não a carga tributária geral que recai sobre o contribuinte. Para que ele consiga isso, a aprovação desse projeto que taxa os fundos exclusivos e as offshore é essencial e ele está em campo incessantemente tentando obter as condições para aprovar isso. Mas isso esbarra, como sempre, é, nas resistências de setores que não querem ser mais onerados e, mais principalmente, na demora dos próprios parlamentares que estão em busca de cargos que ainda ah, não foram definidos é. né? e, e de emendas, e cargos e emendas, essa dupla sempre falando mais alto é. e segurando a votação. O projeto está para ser votado hoje. Ontem eu conversei com o deputado Pedro Paulo. Ele disse que o texto não é mais o problema, que as controvérsias que existem são pontuais e podem ser resolvidas no plenário. Ele deixou para o subentendido, portanto, que não é mais com ele, que a parte dele ele já fez e que agora o governo tem de ver se vai atender essa grande demanda por cargos, porque são cargos agora nos escalões mais baixos, mas são muitos, e em variadas autarquias, em variados órgãos do governo. E do outro lado, o do gasto, além do próprio governo que já ampliou o gasto em muito desde a transição, como a gente bem sabe, agora são deputados e senadores que começam a ceder a lobbies é, de setores e aumentar o gasto pelo lado, por exemplo, da prorrogação é, de incentivos fiscais, da prorrogação de desonerações, como a Comissão do Senado hoje aprovou, é, é. a CAI do Senado aprovou um projeto que prorroga até dezembro de 27. Então, vai ficando difícil dessa conta fechar é, e o governo aturdido ali com essa coisa de que ele dá ministério, faz tudo e não consegue chegar a uma base que evite esse tipo de surpresa toda hora, né? Ô oh Vera, você estava falando aqui para a gente né, dessa situação dos parlamentares, queria que você falasse especificamente da atuação de um deles, que é o presidente do Senado, já que, como você comentou, essas pautas estão passando, né? É, e muitas delas no Senado, Cássia, está difícil de entender qual é o movimento que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pretende descrever ao fim e ao cabo dessa guinada que ele está dando? Porque primeiro foi uma guinada mais na área dos costumes, ele se mostrando um conservador e se colocando contra o que ele considerava avanços ali da pauta progressista, principalmente no Supremo. Mas depois ele foi dando mais passos, uma, uns passos contra o próprio Supremo e aí mais institucionais, no sentido de é, regular é, decisões monocráticas, etc., do Supremo, e agora passos que o colocam em rota de colisão também com o governo. É, quando ele aceita pautar o marco temporal das terras indígenas, aceita pautar questões como essa que passou na CAI hoje é, e que, contrariamente ao governo, amplia, prorroga e também, contrariamente, até ao, ao norte do que é a reforma tributária é, prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores, é. ele está se colocando ali é, como um obstáculo 
para a aprovação dos projetos que o Haddad quer fazer, para, lembremos, fazer um déficit zero no ano que vem, que é uma meta para lá de ambiciosa. Até aqui, o Lira era o obstáculo mais visível. Né? A cada, cada votação, você tem que negociar com o Lira a questão dos cargos. Mas, no caso dele, você sabe qual é a agenda. Ele quer cargo, ele quer emenda. No caso do Pacheco, fica uma coisa meio nebulosa de quem está sabendo que tem uma eleição para disputar daqui a dois anos e está querendo ver onde é melhor ele estar tá posicionado para disputar essa eleição para algum cargo. É por isso que o governo está muito pisando em ovos em relação a ele, pôs o Padilha para falar com ele, o próprio Haddad esteve com ele, o Haddad já está sabendo que vai ter que, por exemplo, ceder em muitos textos, em muitos trechos da reforma tributária, na questão do fundo regional para os governos, é, em, outros, em outros aspectos. Uhum. Então, o governo está sem saber lidar com esse novo Pacheco. Ele foi muito ali, ajudou muito no começo, e agora está vestindo um outro figurino, Sardenberg. Ele é candidato a alguma coisa? Deverá porque ser tinha candidato história... a alguma... É, porque tinha Diga. aquela história de que ele pensava num cargo do Supremo, no Ministério, no ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso aí parece que dançou, né? Dançou aí... nas duas vezes, né? É. E aí, o que, que resta para ele? Disputar a eleição ou sair da política? Ele é jovem, muito jovem, não me parece alguém que pretenda sair da política. Mas ele preferia é, ir para um tribunal desse que lhe desse prestígio, que ele pudesse usar a sua verve de jurista, ele é jurista, e sair desse rame-rame de disputa de eleição que todo mundo diz que é algo que ele não gosta muito, que ele não considera que é muito a praia dele. Só que o mandato dele vence em 26 para o Senado, a disputa pode ser apertada, é, mas ele pode disputar a reeleição, são duas vagas, e pode disputar o governo de Minas. E aí, isso justificaria essa guinada à direita, porque é, Minas, o Lula venceu por uma pequena margem, mas o eleitorado conservador vem crescendo ah. na esteira da, do sucesso do Zema por lá. Então, isso está colocando ele meio em, em, é, em oposição até o prefeito da capital, que é do seu partido PSD, e que não está é, falando a mesma língua dessa é, linguagem mais conservadora que ele vem é, falando agora, nos últimos meses. Tá bom. Só para encerrar, você estava dizendo que... O Rodrigo Pacheco não gosta dessa história de pedir voto, né? Não gosta muito. Ele preferia ficar lá com aquele mandato vitalício. Vitalício não, porque agora ele até está defendendo o mandato para ministro do Supremo. Agora é. que ele não entrou, até isso ele está defendendo. Mas até aqui é vitalício. Ai, Vera, quanta maldade. Pois é, as férias fazem isso com a pessoa, sabe? Vera, maldade mas... nada, Vera, só ouvi verdades. Vera. Vera Magalhães, obrigado Vera, até amanhã Obrigada gente, até amanhã tchau, Até tchau. mais